அன்பார்ந்த நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நண்பர் ஆழி செந்தில்நாதன் இந்த விழாவுக்கு அழைத்த நேரத்தில் அழைப்பது ஆழி என்பதாலும் அவர் பேசுவது மொழி என்பதாலும் அதை மறுக்க முடியவில்லை ஏராளமான அறிஞர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் இந்த அவையிலே பார்வையாளர் மாடத்திலும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி ஒரு பத்திரிகையாளர் நான் ஆழி செந்தில்நாதனுடைய ஜேர்னியை பார்க்குறேன் அவருடைய முதல்ல கருத்து கருத்து சார்ந்த விஷயங்களுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய அர்ப்பணிப்புக்கு நான் தலைவணங்க விரும்புகிறேன் ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு ஒரு வாழ்க்கை சுருங்கி போயிடாமல் அதுக்கு பிறகு அவர் எது தனக்கு தன்னளவில் சரி நினைக்கிறாரோ அதற்காக பயணப்படுறதோ எந்த ஊர்லேருந்து ஏதோ ஒரு விவாதம் ஏதோ எனக்கு அவருக்குமான உரையாடல்ன்றது ஏதாவது விவாதத்துக்கு அழைக்கிறதுல தான் இருக்கும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு இன்றைக்கி ஒரு டிபேட் இருக்குது நீங்கள் வாங்க ஆகியார் அப்படின்னு அவர் இப்போ தான் நான் செஞ்சியில் இருக்கேன் இல்லை திருவண்ணாமலையில் இருக்கேன் எங்கேயோ தொலைதூரத்தில் இருக்கேன் எப்படியும் நான் வந்துடுவேன் ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு அது நம்ம அழைக்கிறோன்றதுனால இல்லை அந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம பேசணும் இது வந்து முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த கமிட்மெண்ட் தான் அவரை உலகம் முழுக்க சுத்த வச்சிருக்கு இந்தியா முழுக்க இதே கருத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பலரோடு உரையாட வச்சிருக்கு இது ஒரு சிறந்த ஆவணம் இன்னொன்று திரு ஆண்டனி சொன்ன ஒரு புள்ளியை நானும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு அண்ணாவியன் அண்ணாவியன் வந்து ஒரு அரவணைக்கும் தன்மை கொண்ட பெரும் திரள் கருத்து வேற்றுமைகளை மறந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனைனா அந்த பிரச்சனையில் யாருக்கெல்லாம் உடன்பாடு இருக்குதோ அவங்களெல்லாம் அரவணைச்சு அவங்களோட பகைமை பாராட்டாமல் செயல்படக்கூடிய ஒருவர் இப்போ முப்பத்தி எட்டு மொழி போராக இருக்கலாம் அல்லது அறுபத்தைந்து மொழி போராக இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு தொண்ணூறுகள்லேருந்து நம்ம எப்போ தூர்தர்ஷனில் இந்தியா கொண்டு வந்தாங்களோ அந்த நாள்லேருந்து போராடின காலத்தில் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நடந்த ஒரு ஹிந்தி ஆதிக்க எதிர்ப்பு அல்லது ஹிந்தி திரிப்பு முயற்சிக்கு எதிராக நடந்த ஒவ்வொரு போராட்டமே முக்கியமானது தான் அறுபத்தஞ்சு நடக்காமல் போயிருந்தாலோ முப்பத்தி எட்டு நடக்காமல் போயிருந்தாலோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற தமிழ்நாடாக இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ்நாடு இருந்திருக்காரு ஸோ அப்படி உழைத்தவர்களை அவங்க எந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் இன்றைக்கி என்ன வாரத்துறவங்கனாலும் தூய்மைவாதம் பேசாமல் அந்த பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் அவங்கள ஒரு உயர்வாகவும் அவங்களுடைய பங்களிப்பை மதித்தும் முன்னெடுத்து செல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த அணுகுமுறையை நான் வெகுவாக உடன்படுறேன் அதில் ஒரு நாம் வந்து மொழி உரிமை பற்றி பேசுகிறோம் அட்டவணையில் இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் எட்டாவது அட்டவணையில் இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும்னு பேசுகிறோம் ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் அல்லது நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் நினைக்கிறேன் சமஸ்கிருத வாரம் திடீர்னு கொண்டாடப்பட்டுச்சு அப்போ எல்லோரும் விவாதித்தோம் அப்போ ஒரு நண்பர் பேசும்போது சொன்னார் ஒரு மொழியை கொண்டாடுறாங்க அதை ஏங்க எதுக்குறீங்க இன்னொரு மொழியெலாம் கொண்டாடுவாங்க இப்போ இருபத்தி ரெண்டு மொழியில் ஒன்று தானே இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மொழி தானே அப்படின்னாங்க ஆமாம் சரி ஒரு வருஷம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு சமஸ்கிருத வாரம் கொண்டாடுறீங்கன்னா அடுத்த ஆறாவது மாதத்தில் ஒரு மலையாள வாரம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ஒரு தமிழ் வாரம் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லோரும் தமிழின் சிறப்புகளை தெரிஞ்சுக்கங்க அப்படின்னு ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அப்படி எதுவும் நடக்கலை அந்த ஒரே வாரம் சமஸ்கிருத வாரம் அதோடு முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நாம் வந்து தொடர்ந்து நம் தலைமுறைக்கு இந்த விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்குது எனக்கு அண்மை காலத்தில் ஒரு ஐந்தாறு நாட்களுக்கு முன்னால் ஹிந்து பத்திரிகையில் ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் ஒரு எக்கேஸ் ஃபார் இன்க்ளூடிங் துலு இன் தி எய்த் ஷெடியூல்டு அவருக்கு என்ன போகிறாமனா தமிழ் உள்ளிட்ட மற்ற இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் மேலே போகிறாங்க அவர் சொல்லும்போதே சொல்கிறாரு இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வந்து ப்ளூ ஐடு பாய்ஸ் ப்ளூ ஐடு லாங்குவேஜஸ் கான்ஸ்டியூஷனில் கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்படுற செல்ல குழந்தைகளாக அந்த இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருக்குது எங்கள் மொழிக்கு இன்னும் அந்த தகுதி இல்லை அவர் ஒரு கேஸ் வைக்கிறார் அவர் ஒரு கோழிக்கோடு எம்பி ராஜ்மோகன் உன்னித்தான் அவர் வந்து சொன்ன ஒரு எனக்கு இது பார்த்த உடனே ஆச்சரியமாக இருந்தால் துழு பற்றி ஒரு வருது இருபத்தி ரெண்டாவது மொழின்னு போதலை இன்னொன்று வேணும்னு கேட்குறாரு ஏற்கனவே இருபத்தி ரெண்டுக்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு எல்லாம் போராடிட்டு இருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டும் சமமாக இல்லைன்னு போராடிட்டு இருக்கிறோம்ன்றப்ப அவர் ஒரு கேஸை முன் வைக்கிறார் எங்களை விட கம்மியாக இருக்கிறவங்க நாங்கள் பதினெட்டு லட்சம் பேர் 
எங்களை விட பதினேழு லட்சம் பேர் மட்டுமே பேசுகிற மணிப்பூரியை சேர்த்துட்டீங்க ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் படி சமஸ்கிருதம் பேசுகிறாங்க அவங்கள இருபத்தி ரெண்டாவது லாங்குவேஜில் இருபத்தி ரெண்டில் வச்சுருக்கீங்க நாங்கள் பதினெட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தாறாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் துளு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இது என்னையா ஓர வஞ்சனா இது எங்களுக்கு எதிரான டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த குரல்கள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கணும் இதை வந்து இந்த குரல்களை வந்து நாம் வந்து அரவணைக்க வேண்டும் அந்த குரல்களின் நியாயத்தை வந்து நாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த மொழிக்காகவும் அது இருபத்தி ரெண்டுக்கும் சமம் வேணுன்றது ஒன்று இந்த இருபத்தி ரெண்டிலும் இடம்பெறாத மொழிகள் ஏராளம் இருக்கின்றன அவர்களுக்கான சமத்துவத்தையும் பேசுவதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டியது இருக்கு திரு ஆண்டனி ஒன்று இன்னொன்னு சொன்னாரு இன்டெலக்சுவல்ஸ் பேசினா போராது பொலிட்டிக்கல் கிளாஸ் பெரிய தலைவர்கள் பேசணுன்ற அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் பொலிட்டிக்கல் தலைவர்களை பேச வைக்கிறதுக்கே ஒரு சிறு குழுக்கள் தான் இயங்க வேண்டியது இருக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்சிகள் இன்னைக்கு பேசப்படக்கூடிய பெரும் விஷயங்கள் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற சிஏஏ எடுத்துக்கங்க பெரிய கட்சிகளை முன்னாடி நின்று போராடினாங்க முதல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனைனாலும் பெரும் கட்சிகள் கருத்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதற்கான பொறின்றது சிறிய இயக்கங்கள் அர்ப்பணிப்போடு இருக்கக்கூடிய சிறிய ம அது எண்ணிக்கையில் குறைவான மனிதர்கள் அவங்க தான் அதை முன்னெடுக்கிறாங்க அது மக்கள்கிட்ட போய் அடையும் போது அது வந்து கட்சிகள் வந்து அதை கையிலெடுக்க வேண்டிய கட்டம் வருது நான் உண்மையிலே அண்மை காலத்தில் அந்த மகாராஷ்டிரா மகா ட்ராமா அப்படின்னு ஊடகங்களில் அந்த ஆட்சி ஏற்று ஆட்சி மாறி புது ஆட்சி வந்த நாட்களில் நான் எல்லோரும் தொலைக்காட்சியில் தான் மூழ்கி இருந்திருப்பீங்க நான் ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப ரசித்தேன் ஏ எல்லோரும் பாம்பேனா ஹிந்தி நினச்சிட்டு இருக்கான் ஒரு நாள் வந்து புத்தவ் தாக்ரே சரத் பவார் அப்புறம் இன்னொருத்தர் எல்லாம் இருந்தாங்க இங்கிலீஷ் சேனல்ஸ் எல்லாம் போய் தொடர்ந்து நேரலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டன் ஆகிட்டாங்க ஆங்கர்ஸ் அவன் என்ன பேசுகிறான்னு புரியல ஏன்னா எல்லாம் மராத்திலே பேசிகிட்டு இருக்கான் ஒவ்வொரு ஆளாக சரத் பவார் மலையாளத்தில் மராத்தியில் பேசுகிறாரு அதுக்கு பிறகு அவர் மலையாள மராத்தியில் பேசுகிறாரு அது வரலையும் ஃப்ளூயண்ட்டாக அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஆங்கர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து இதாகிட்டாங்க அப்புறம் வந்து லோக்கலில் மராத்தி ரிப்போர்ட் வராரு அவர் என்ன சொல்கிறாருண்ணா அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஸோ அந்த அம்சங்கள் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நாம் வந்து ஒன்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும் நாம் கேட்பதுன்றது மொழிக்கான சமத்துவம் மொழிக்கான ஒரு ஜனநாயக உரிமை நாம் வந்து மொழி வெறியர்கள் அல்ல மொழி பித்தர்கள் அல்ல இன்னொரு மொழியின் மீதான வெறுப்பு கொண்டவர்கள் அல்ல ஒரு நல்ல கேள்வி தான் கெஜ்ரிவால் இப்போ மாற்று அரசியல் பேசுகிறவங்களும் இப்போ ஜெயபிரகாஷ் காந்தி அல்லது ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஆர் முலாயம் சிங் மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு போன தலைமுறை அந்த ஹிந்தி ஹாட்லேண்ட்லேருந்து வந்தவங்க ஹிந்தி வெறியர்களாக இருக்கிறார்கள் சரி இப்போ இருக்கக்கூடியவங்க மாற்று அவங்கெல்லாம் வேணான்னு மாற்று அரசியல் பேசுகிறவங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறப்ப அது வந்து நமக்கு பெரிய ஆரோக்கியமாக இல்லை நண்பர் ஞானி போன்றவர்கள்கிட்ட கூட நாங்கள் அவர் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளராக நின்ற காலத்தில் இது பற்றி பேசும்போது சொன்னார் அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய அதில் புரிதல் இல்லை நம்மளெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஹிந்தி வெறுப்பாளர்கள்னு பார்க்குற ஒரு பார்வை தான் அவங்களுக்கு இருக்குது அதை மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னாரு அந்த அந்த ஹிந்தி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் அலையன்ஸை ஆழி உருவாக்குனது மாதிரி ஆழியும் கார்கோ மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க உருவாக்குனது மாதிரி ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் கம்யூனிட்டியில் ஹிந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய தாராள சிந்தனை கொண்டவர்கள்கிட்ட அவங்கள்ட்ட நம்ம உரையாடணும் இது வந்து ஒரு பன்மைத்துவத்துக்கான தேசம் ஒரு எல்லா மொழிகளும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தேசம் அப்படின்ற ஒன்றை நாம் சொல்லணும் நம்ம வந்து வெறும் மொழியின் மீதான பற்று அப்படின்னு வெறும் ஒரு ஒரு மொழி என்பது ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கான ஒரு கருவி அப்படின்னு பார்க்கறத தாண்டி அதை ஒரு நம் உணர்வோடும் நம்ம கலாச்சார திணிப்பு இதன் மூலமாக ஒரு பண்பாட்டு திணிப்பு அதன் மூலமாக வரும் அப்படின்னு அஞ்சு எழுதின அந்த எழுத்துக்களை மீண்டும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது இருக்கு அறுபத்தஞ்சு முப்பத்தி எட்டு இந்த போராட்ட காலங்களில் என்னென்னலாம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் முன்வைக்கப்பட்டதோ அந்த வாதங்களுக்கு இன்னைக்கும் அப்படியே ஒரு வரி மாறாமல் அந்த வாதங்களை பேச வேண்டிய தேவை இருக்குது அன்றைய விட இன்றைக்கி வந்து தமிழர்கள் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகமாக மாறி இருக்கும் உலகத்தை பார்க்கிற ஒரு சமூகமாக நாம் வந்து மாறி இருக்கிறோம் நம்முடைய அடையாளத்தை அப் கை கொண்டு மற்றவர்களுக்கு சொல்கிற இடத்துல இருக்கிறோம் இப்போ கர்நாடகாவில் அந்த உணர்ச்சியை பார்க்குறோம் மெட்ரோனால் எங்கள் கன்னடத்தில் எழுது கன்னடத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்கிற தன்மையை பார்க்குறோம் இது வட இந்தியாவில் இருக்கிற பல மாநிலங்கள்லேயும்
தமிழ்நாட்டில் நம் தலைமுறைக்கு நமக்கு அடுத்து வர்ற தலைமுறைக்கு இதை நாம் சொல்ல வேண்டும் தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் அப்படின்னு பாரதிதாசன் சொன்ன வரிகளை அப்படியே லேசாக மாற்றி மொழி எங்கள் உயிருக்கு நேர் அப்படின்னு ஆழியை சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய பயணம் தொடர அந்த முயற்சிகள் ஈடேற எனது அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி